السلام علیکم جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر یہ دیکھا تھا کہ بلاک چین کے اندر دو طرح کے ڈیولپرز ہوتے ہیں کوڈ ڈیولپر اینڈ بلاک چین سافٹ ویئر ڈیولپر تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز آف اے بلاک چین ڈیولپر اور کون کون سی ایسی جرنلی اسکلز ہیں جو کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کو اور ایک بلاک چین کے ڈیولپر کو آنی چاہیے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز آف اے بلاک چین ڈیولپر اب بیسکلی بلاک چین کا ڈیولپر کرتا کیا ہے اور کیسے کرتا ہے تو سب سے پہلے بلاک چین ڈیولپر کی جو بھی انسان سافٹ ویئر بلاک چین بلاک چین سافٹ ویئر ڈیولپر بننا چاہ رہا ہے اس کی سب سے پہلی ریسپانسبلٹی ہی یہ ہوگی کہ اس نے اسمارٹ کانٹریکٹس ڈیولپمنٹ اس کو آنی چاہیے ڈیولپمنٹ آف انٹریکٹیو فرنٹ اینڈ ڈیزائن فار ڈی ایپ پھر اس کے بعد سپرویژن آف انٹائر اسٹیک رننگ دا ڈی ایپ بیک اینڈ ڈیولپمنٹ بلاک چین سافٹ ویئر ڈیولپر کو اس کے ڈیزائن کے اندر ڈیولپمنٹ کے اندر اور ٹیسٹنگ کے اندر اس کو ماہر ہونا چاہیے اور جتنی بھی اس پورے بلاک چین کے اپلیکیشن کے اندر پروٹوکول کے اندر نئی ٹیکنالوجیز اور ٹولس یوز ہو رہے ہیں اس کو ان کو تمام کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد اس کو جتنی بھی کلائنٹ سائڈ کے اوپر اور سرور سائڈ کے اوپر جو اپلیکیشنز ہیں ان کو بزنس لاجک لیئر اور ان کی انٹیگریشن کو کیونکہ ہر اپلیکیشن کے اندر سب سے مین چیز ایک بزنس لاجک لیئر ہوتی ہے اس کی تو اس کو پوری امپلیمنٹیشن بزنس لاجک لیئر کی اس ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کو آنی چاہیے اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں سر کہ ہمارے پاس کون کون سی ایسی اگر بیسک اسکلس ہوں کہ ہم اس کو بلاک چین ڈیولپر کے پاس ہوں تو اس کا ایک اچھا سافٹ ویئر ڈیولپر یا بلاک چین ڈیولپر بنا جا سکتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے اندر ایک اچھا خاصا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ ریئل ٹائم کے اندر کیسے بلاک چین میں کام کر رہے ہیں کیونکہ اکثر یہاں پہ ہمارے ایک مس کنسیپشن ہے کہ ہم لوگ ایک دو سرٹیفکیشنس یا ایک دو ڈگریز کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بلاک چین کے ڈیولپر ہیں اور ہم مارکیٹ کے اندر سرو کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جب مارکیٹ کی نیڈس کے اندر اوپر آپ بات کرتے ہیں جب فری لانسنگ مارکیٹ پلیس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ ضروری چیز وہاں پہ ایک اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو کہ ایک سافٹ ویئر ڈیولپر کا ہونا لازمی ہے پھر اس کے بعد آپ کا ایکسپیرئنس ہونا چاہیے اوپن سورس پروجیکٹس کے اوپر کام کرنے کا جیسے کہ گیٹ ہب کے اوپر بہت سارے اوپن سورس پروجیکٹس آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کو ان کے اوپر پروجیکٹ ہینڈلنگ بڑے اچھے طریقے سے آنی چاہیے اور بہت ساری لارج کوڈ ڈیٹا بیسز کے ساتھ آپ کو کام کرنا آنا چاہیے کہ آپ انٹریکٹیو ہو کے کام کر سکیں اور آپ کو کام کرنے کے اندر پرابلم نہ ہو پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کا اور جتنے بھی الگوریدمس ہیں اور جتنے بھی کنسنسس کی بات کرتے ہیں اگر بلاک چین کی بات کرتے ہیں تو کنسنسس الگوریدم اور جتنے بھی اس کے پروٹوکولس ہیں اور اوور آل اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس اور الگوریدم جو کہ ہر انسان اپنے بی ایس کی ڈگری کے اندر جب بھی وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ لازمی اس چیزوں کو سیکھتا ہے سو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو اچھی مطلب ان کو پروگرامنگ لینگویجز کے اندر کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے اندر ضروری نہیں کہ سی پلس پلس کے اندر جاوا کے اندر صرف کسی بھی ایک اسپیسیفک لینگویج کے اندر اس کی اچھی خاصی گرپ ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی تمام بزنس لاجک لیئر کو اس لینگویج کے اندر امپلیمنٹ کر سکے اور سب سے ضروری بات وہ یہ ہے کہ پیئر ٹو پیئر نیٹ ورک کے ساتھ کام کرنے کی جو کہ ایک نیٹ ورک پروٹوکول ہے تو اس کے ساتھ کام کرنے کی اس کو فیملیٹی ہونی چاہیے لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ جو کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بیسک فیملیرٹی ود کرپٹوگرافی کرپٹوگرافی ٹیکنیک ہے بیسکلی جو کہ کسی بھی چیز کو انکرپٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے کہ ابھی لاسٹ پہ ہم نے لاسٹ سلائڈ میں ہم نے یہ بات کی کہ بلاک چین ڈیولپر بننے کے لیے کسی بھی ڈیولپر بننے کے لیے یا بلاک چین ڈیولپر بننے کے لیے کون کون سی جرنل اسکلس ریکوائرڈ ہیں لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیسیفک اور ٹیکنیکل اسکلس کی تو بلاک چین سافٹ ویئر ڈیولپر بننے کے لیے آپ کو جو ٹیکنیکل اسکلس ریکوائرڈ ہیں ان کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں جس کے اندر سب سے پہلی اسکل بلاک چین آرکیٹیکٹ آپ کو آنا چاہیے بلاک چین کا آرکیٹیکٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بلاک چین کا آرکیٹیکٹ کیا کیسے بنتا ہے کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور کیسے سارا پروسیس ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ڈیٹا اسٹرکچرس کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ڈیٹا ڈیٹا اسٹرکچرس کیسے کام کرتے ہیں اور ان کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کرپٹو گرافک آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرپٹو گرافک کے اندر کون کون سی ٹیکنیکس ہیں کون کون سے ہیشز کے الگوریتم ہیں اور کون کون سی انکرپشن ٹیکنالوجیز ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے کر
एथीरियम के ऊपर आप उनको हाइपर लेजर के ऊपर और आप उनको जितने भी ओपन सोर्सेज ब्लॉकचेन हैं आप उनके ऊपर उनको डिप्लॉय कर सकें उनके साथ खेल सकें और उनके साथ आप काम कर सकें फिर उसके बाद आपको वेब डेवलपमेंट लाजमी होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट इज बेसिक थिंग लाइक अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने एक एप्लीकेशन बनानी है तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड उसके डाटा बेसिस और उनके जितने भी तमाम प्रोसेसेस हैं आपको वो हैंडल अच्छे तरीके से करने जाने चाहिए